আসসালামু আলাইকুম সকল বোর্ড দুই হাজার আঠারো তাপ গতিবিদ্যার প্রশ্ন একটি প্রত্যাগামী ইঞ্জিন গৃহীত তাপের ছয় ভাগের এক অংশ কাজে পরিণত করে অর্থাৎ যদি ছয় ছয় অংশ তাপ যদি সরবরাহ করে তার এক অংশ কাজে পরিণত করে এর তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা যদি আমি ফিফটি ফোর কেলভিন কমাই তাহলে এর দক্ষতা আগে যেটা ছিল ওয়ান বাই সিক্স এটা দ্বিগুণ হয় উৎসে ব্যবহৃত পদার্থের ভর এম একক ও আপেক্ষিক তাপ এস একক গ নম্বর কোশ্চেন যে তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা নির্ণয় করে তো এখান থেকে যা তথ্য দেওয়া আছে এই তথ্য থেকে আমাদের তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে আমরা কীভাবে করব তো এখানে তাপ উচ্ছের তাপমাত্রা নির্ণয় করার জন্য আমাদের কী কী তথ্য দেওয়া আছে যে প্রাথমিক অবস্থায় ইঞ্জিনের কর্মদক্ষতা কত ওয়ান ডিভাইড সিক্স যেহেতু ছয় ভাগের এক অংশ কাজে পরিণত করে কর্মদক্ষতা ইটা ইজ ইকাল টু আমরা জানি ডাব্লিউ ডিভাইড কিউ ওয়ান কিউ ওয়ান পরিমাণ তাপ সরবরাহ করলে তার থেকে ডাব্লিউ পরিমাণ কাজ করে তাহলে এখানে হচ্ছে ইটা ডাব্লিউ ডিভাইড কিউ ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান বাই সিক্স এটা হচ্ছে ইটা ওয়ান ইটা ওয়ান ইজ ইকাল টু আমরা কী লিখতে পারি ওয়ান মাইনাস টি টু ডিভাইড টি ওয়ান ইন্টু হানড্রেড পার্সেন্ট এখানে টিটা হচ্ছে গ্রাহকের তাপমাত্রা টি ওয়ান হচ্ছে উচ্চের তাপমাত্রা এরপর দক্ষতার কথা কথা বলা হয়েছে ওয়ান ডিভাইড সিক্স ওয়ান মাইনাস টি টু ডিভাইড টি ওয়ান এখানে যদি আমরা ওয়ান বাই সিক্স বসাই তাহলে আর এখানে হানড্রেড পার্সেন্ট দেওয়ার দরকার নেই এরপর ওয়ানটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে আসে মাইনাস কমন দিয়ে একবারে তো ওয়ান মাইনাস ওয়ান বাই সিক্স এই পাশে হচ্ছে মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে টি টু ডিভাইড টি ওয়ান টি টু ডিভাইড টি ওয়ান সিক্স লস আগুন নিলে সিক্স মাইনাস ওয়ান টি টু ডিভাইড টি ওয়ান এটাকে আমরা ফাইভ বাই সিক্স লিখতে পারি টি টু ডিভাইড টি ওয়ান তাহলে টি ওয়ান এইটা ইজ ইকাল টু সিক্স ইন্টু টি টু ডিভাইড হচ্ছে ফাইভ এটা হচ্ছে তাপ উচ্চ ও তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রার মধ্যে একটা সম্পর্ক পেলাম যখন দক্ষতা ওয়ান বাই সিক্স ছিল এরপর বলা হয়েছে যে এর তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা যদি আমরা ফিফটি ফোর কেলভিন কমাই তাহলে এর দক্ষতা দ্বিগুণ হয় অর্থাৎ ইটা টু এইটা ইজ ইকাল টু কত হবে দক্ষতা দ্বিগুণ টু ইন্টু ওয়ান ডিভাইড সিক্স তার মানে ওয়ান ডিভাইড থ্রি ইটা টু ওয়ান ডিভাইড থ্রি কখন হবে যখন আমরা গ্রাহকের তাপমাত্রা থেকে ফিফটি ফোর কেলভিন তাপমাত্রা কমাবো নিচে হচ্ছে টি ওয়ান গ্রাহকের তাপমাত্রা থেকে যদি ফিফটি ফোর কেলভিন তাপমাত্রা কমাই তাহলে আমি দক্ষতা দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দক্ষতা পাবো ইটার মান ওয়ান বাই থ্রি এটা ইজ ইকাল টু ওয়ান মাইনাস টি টু মাইনাস ফিফটি ফোর ডিভাইড হচ্ছে টি ওয়ান এই ওয়ানটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে আসি তাহলে ওয়ান মাইনাস ওয়ান ডিভাইড থ্রি এটা ইজ ইকাল টু এ পাশে মাইনাস প্লাস হয়ে যাবে টি টু মাইনাস ফিফটি ফোর ডিভাইড টি ওয়ান যদি লসাগু করি থ্রি ওপর হচ্ছে থ্রি মাইনাস ওয়ান টি টু মাইনাস ফিফটি ফোর নিচে হচ্ছে টি ওয়ান এরপর তিন থেকে একবার দিলে দুই দুই ডিভাইড তিন এটা ইজ ইকাল টু টি টু মাইনাস ফিফটি ফোর ডিভাইড টি ওয়ান টু ইন্টু টি ওয়ান ডিভাইড থ্রি টি টু মাইনাস ফিফটি ফোর টু ইন্টু টি ওয়ানের মান কত টি ওয়ানের পরিবর্তে আমরা সিক্স ইন্টু টি টু ডিভাইড ফাইভ এটা লিখতে পারি সিক্স ইন্টু টি টু ডিভাইড হচ্ছে ফাইভ আর নিচে তিন তো আগের থেকে আছে টি টু মাইনাস ফিফটি ফোর এরপর ছয় দুগুণে বারো বারো টি টু নিচে হচ্ছে পনেরো এটা ইজ ইকাল টু টি টু মাইনাস ফিফটি ফোর পনেরোর সাথে টি টু গুণ হবে টুয়েলভ টি টু এইটা ইজ ইকাল টু ফিফটিন টি টু মাইনাস পনেরোর সাথে চুয়ান্ন গুণ করলে হয় চুয়ান্ন গুণ পনেরো আটশো দশ পনেরোটিটাকে যদি এই সাইডে নিয়ে আসে মাইনাস কমন সহ তাহলে ফিফটিন টি টু মাইনাস টুয়েলভ টি টু এটা ইজ ইকাল টু এইট টেন থ্রি টি টু এইটা ইজ ইকাল টু এইট টেন টি টু এইটা ইজ ইকাল টু আটশো দশকে যদি আমি তিন দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমাদের দুইশো সত্তর আসে তাহলে টি টু এর মান আমরা পেলাম দুইশো সত্তর ক্যালভিন 
তাহলে এখান থেকে টি ওয়ানের মানটা কত হবে উচ্ছের তাপমাত্রা আমাদের গ নম্বর কোয়েশ্চেনের উত্তর ছিল কোয়েশ্চেন ছিল উচ্ছের তাপমাত্রা কত বের করতে হবে উচ্ছের তাপ মাত্রা উচ্ছের তাপমাত্রা কি হবে টি ওয়ান এইটা ইজ ইকুয়াল টু সিক্স ইন্টু টি টু ডিভাইড ফাইভ এই যে এখান থেকে আমরা পেয়েছি সিক্স ইন্টু টি টু এর মান হচ্ছে দুইশো সত্তর ডিভাইড হচ্ছে ফাইভ সিক্স ইন্টু দুইশো সত্তর ডিভাইড হচ্ছে ফাইভ তিনশো চব্বিশ কেলভিন থার্টি ওয়ানের মান আমরা পেলাম তিনশো চব্বিশ কেলভিন আশা করি ঘ নম্বর আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন এরপর ঘ ইঞ্জিনের দক্ষতা দ্বিগুণ করা হলে উচ্চে ব্যবহৃত পদার্থের অ্যান্ট্রপির পরিমাণ বাড়বে না কমবে ইঞ্জিনের দক্ষতা যদি দ্বিগুণ করা হয় তাহলে উচ্ছে যে ব্যবহৃত পদার্থ সেটা অ্যান্ট্রপির পরিমাণ বাড়বে নাকি কমবে তাহলে আমাদের কী বের করতে হবে যে ইঞ্জিনের যখন দক্ষতা দ্বিগুণ করা হল দ্বিগুণ করার পূর্বে তার অ্যান্ট্রপির পরিবর্তন কত ছিল সেটা বের করতে হবে আবার দ্বিগুণ করার পরে তার অ্যান্ট্রপির পরিবর্তন কত হয়েছে সেটা বের করতে হবে তো দ্বিগুণ করার পূর্বে আমার তাপ উচ্চ তাপ গ্রাহকের তাপমাত্রা আমরা কত পেয়েছি যে গ হতে প্রাপ্ত গ হতে প্রাপ্ত উচ্ছের তাপমাত্রা টি ওয়ান পেয়েছিলাম তিনশো চব্বিশ কেলভিন আর গ্রাহকের তাপমাত্রা টি টু পেয়েছি দুইশো সত্তর কেলভিন তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রপির পরিবর্তন অ্যান্ট্রপির পরিবর্তন ডেল এস এইটা ইজ ইকুয়াল টু এম এস লন টি টু রিভাইড হচ্ছে টি ওয়ান তো এখানে এম ও এস যে উচ্চ ব্যবহৃত পদার্থের ভর এম আর আপেক্ষিক তাপ দেওয়া আছে এই থাকুক কিন্তু কোনো মান দেয়া নেই তাহলে এম এস যেরকম আছে সেরকমই থাকবে লন টি টু ডিভাইড টি ওয়ান টি টু এর মান কত দুইশো সত্তর আর টি ওয়ান এর মান হচ্ছে তিনশো চব্বিশ এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি লন দুইশো সত্তর ডিভাইড তিনশো চব্বিশ এটাকে ক্যালকুলেশন করলে আমরা মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট টু থ্রি মাইনাস জিরো পয়েন্ট ওয়ান এইট টু থ্রি টু থ্রি এম এস এত যোগ পার কালফিন তাহলে প্রথম ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রোপির পরিমাণ যেহেতু নেগেটিভ এসেছে তাহলে অ্যান্ট্রোপির পরিমাণ হ্রাস পায় এরপর হচ্ছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে উচ্ছের দক্ষতা যদি দ্বিগুণ করা হয় যখন উচ্ছের দক্ষতা দ্বিগুণ করা হয়েছিল তখন উচ্ছের তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয়নি অর্থাৎ তিনশো চব্বিশ ক্যালভিনই থাকবে পরবর্তীতে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে শুধু গ্রাহকের তাপমাত্রা গ্রাহকের তাপমাত্রা আগে বের হয়েছিল দুইশো সত্তর সেটার থেকে চুয়ান্ন ক্যালভিন কমানো হয় দুইশো চুয়াত্তর থেকে চুয়ান্ন বাদ দিলে দুইশো কত পাব ষোলো দুইশো ষোলো কেলভিন তাহলে দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন ডেল এস এইটা ইজ ইকুয়াল টু এম এস লন টি টু রিভাইড টি ওয়ান এম এস ইন্টু লন টি টু এর মান দুইশো ষোলো ডিভাইড টি ওয়ানের মান হচ্ছে তিনশো চব্বিশ তো এই ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন কত আসে লন দুইশো ষোলো ভাগ তিনশো চব্বিশ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ তো মাইনাস জিরো পয়েন্ট ফোর জিরো ফাইভ এম এস এত জুল পার ক্যালভিন অর্থাৎ প্রথম ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন হ্রাস হয় দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অ্যান্ট্রোপির পরিবর্তন হ্রাস হয় তো এই ক্ষেত্রেই আমাদের অ্যান্ট্রোপির পরিমাণ হচ্ছে কমবে অর্থাৎ আমাদের অ্যান্সারটা হবে যে দক্ষ ইঞ্জিনের দক্ষতা দ্বিগুণ করা হলেও দ্বিগুণ করার পূর্বে উভয় ক্ষেত্রে আমাদের অ্যান্ট্রোপির পরিমাণ কমবে আশা করি সবাই ম্যাথটি বুঝতে পেরেছেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক শেয়ার কমেন্ট করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন আর 
जो कोई समस्या थे अवश्य कमेंट कर जाना असलकुम